Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir. Ça va Ça va. Bon. Pourquoi est-ce que vous êtes avec nous ce soir sur ce plateau Pour reprendre contact et revoir ma mère. Votre maman. Votre maman que vous n'avez pas vue depuis combien de temps un peu plus, à peu près une vingtaine d'années. 20 ans euh, avec effectivement quasiment aucun contact, comme nous allons le découvrir tout de suite avec le récit de votre histoire. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui avaient tout pour être heureux. De cette union naissent deux garçons, dont Jean-Christophe. Puis c'est le drame. Le père de Jean-Christophe disparaît brutalement, laissant sa femme désemparée. Marise n'arrive plus à subvenir aux besoins de ses enfants. Sans ressources, elle se résigne le cœur déchiré à les confier. Famille d'accueil éphémère et foyer de l'enfance laisse place à André et Mireille, les parents de substitution qui vont combler Jean-Christophe d'amour, de tendresse et d'attention, et lui permettre de construire plus tard sa vie d'homme. Jean-Christophe a aujourd'hui 30 ans, il est marié et papa de deux enfants. Mais soudain, juste le temps de leur présenter leurs petits-enfants, André et Mireille ne sont plus là. Leur amour s'en est allé trop vite. Dès lors, pour Jean-Christophe, l'amour de ses enfants ne lui suffit plus. Ses parents lui manquent. Il rêve de retrouver cette mère qui n'a pas pu l'élever. Alors Jean-Christophe se retourne sur son passé. Il pense à celle qui s'est vue obligée de l'abandonner. Il veut lui dire qu'elle lui manque. Qu'il lui pardonne, lui faire connaître la vie qu'il a construite. Lui faire découvrir ses petits-enfants qui ne demandent qu'à éclater de rire en jouant avec elle. Lui faire partager son bonheur. Lui raconter tout l'amour qu'il a connu et qu'il veut lui donner. Un homme obsédé par l'absence de sa mère a rendez-vous avec elle ce soir. Il veut lui pardonner. Comment va-t-elle réagir Comment va-t-elle réagir on, on le verra tout à l'heure si elle a accepté ou non de répondre à notre invitation. 20 ans sans, sans une maman, euh, on, on voit que vous avez eu des parents formidables, une famille d'accueil formidable. Comme, comme ça, vous l'avez vécu au quotidien vraiment C'est-à-dire que c'était un manque au quotidien Ou très honnêtement, il y avait des, des longues périodes, des mois ou des années où quand on est enfant, on, on oublie un peu, on, on pense les plaies comme ça J'ai un peu oublié et puis euh, avec euh, les années qui ont passé, donc... Euh... J'ai voulu reprendre, j'ai voulu la revoir, lui faire connaître mon bonheur, ça, ça manque. C'est une idée qui a commencé à vous travailler à partir de quand exactement Cette idée de retrouver absolument votre mère et quelque part lui dire je te pardonne, je te pardonne ce que tu as fait, on, on, on oublie tout. Bah, ça a commencé l'année dernière. Elle m'a envoyé une carte pour mon anniversaire, je l'ai invitée à, à venir passer des vacances à la maison et elle m'a dit qu'elle venait, elle n'est jamais venue, j'ai jamais eu une nouvelle après. Est-ce que vous savez pourquoi votre maman, euh, pendant 20 ans, n'a pas fait des efforts pour vous, pour vous retrouver, pour, contact, pour vous contacter Je pense qu'elle avait la, la peur et, et peut-être honte aussi de ce qu'elle avait fait. Vous voulez dire qu'à force de laisser passer les mois et les années, euh, plus ça va, plus ça devenait plus difficile pour elle de faire l'effort de venir vous voir Oui, je pense. Et pourquoi euh, ce soir euh, faire appel à, à l'émission pour euh, le lui dire, pour, pour lui dire que vous lui pardonnez Une autre démarche aurait été possible mmh, je, Non, je ne pense pas. Euh, pour la bonne raison, c'est que bon, j'ai fait, fait ma vie maintenant. Bon, J'estime que ce qui s'est passé dans le passé, s'est passé pour moi. Moi, tout ce que je veux, c'est euh, pouvoir euh, la, la revoir, lui faire partager mon bonheur que j'ai. Vous avez envie qu'elle connaisse ses petits-enfants, vos ouais. enfants Qui sont superbes. Hein Merci. Alors, euh, comme toujours, euh, c'est le principe de cette émission, Rebecca est allée lui porter euh, l'invitation de l'émission, votre invitation. Regardez. Bonjour, c'est ici que vit Marise, à Sens. Et maintenant, je vais aller sonner chez elle. On y va Et c'est ici qu'elle habite, juste devant. Et on monte. Je suis devant la porte de Marise et je vais lui remettre cette invitation. Bonjour, je suis Rebecca de Yac la Vérité qui compte. Vous êtes Marise Oui, bonjour. Permettez-moi de vous remettre cette invitation. Tenez, Merci. en espérant vous voir prochainement sur l'émission. Merci. Merci. Jean-Christophe, votre maman, euh, 11 ans après, vous n'aviez vous pas vu, revu euh, depuis euh, de si longues années. 
Ça fait plaisir. Quelle va être sa réaction selon vous si elle est présente ce soir et si elle a accepté de, de venir euh, sur ce plateau quand elle va voir votre visage sur l'écran Je pense qu'elle va être choquée et étonnée. C'est une démarche assez étonnante. D'habitude, c'est plutôt la maman qui, qui dit « pardonne-moi mon fils ». Là, c'est vous qui dites « j'ai envie de te pardonner, j'ai envie qu'on oublie et je, je ne t'en veux pas ». Donc, sois, sois, sois tranquille par rapport à ça. Voilà, tout à fait. Vous pensez vraiment qu'il est temps encore de reconstruire des, des choses importantes et belles avec elle ouais, Reconstruire, peut-être pas, mais euh, construire, j'espère. Votre, votre, votre femme et, et vos enfants sont petits, mais vo votre femme, votre compagne vous, vous soutient dans cette démarche et... oui. ouais. Ils ont poussé à le faire Un peu, oui. Nous espérons évidemment une issue très heureuse à, à votre démarche. Nous allons vous demander de rester ici, totalement silencieux. On va retrouver de l'autre côté du plateau Rebecca, de l'autre côté du rideau, mm -hmm. pour savoir si votre maman a accepté ou non l'invitation. Nous allons demander à Gabriel Cotto, notre réalisateur, de rétablir le contact avec Rebecca dans sa loge qui est hermétiquement coupée du plateau, bien évidemment. Vous êtes allé à Sens tout à fait. Vous avez porté l'invitation. C'est vrai. Vous avez une réponse positive ou négative à nous donner ce soir La réponse, c'est que je suis dans la loge avec Marise. On est toutes les deux et Marise euh, est un peu émotive, elle a très peur. Donc je vais lui demander tout de suite de se lever, Marise. Je vous laisse avec Sam et Marise. La vérité est au bout du couloir. Soyez tranquille et rassuré. Ouais, ça va. Bien. Tout va bien. Ça va Bon, vous, vous connaissez Pascal ému. Oui, je vous ai fait la télé. Oh, bah vous m'avez vu la télé. On, On est ravis de vous voir. Venez tranquillement. Tout va bien. C'est Laurent qui vous fait peur et il fait un peu cet effet-là, toujours. <rire> Mais bon, ne vous inquiétez pas, je suis là. C'est moi qui vous fais peur Je non. suis là. Non. Alors, Marie, vous savez que on vous a fait venir ici parce que quelqu'un a quelque chose à vous dire sur, oui. cette, euh, sur ce plateau. Oui. Est-ce que vous avez déjà une idée Non. Non Un méchisse, peut-être. Ah. Alors, on va vous demander de regarder, parce que quelqu'un qui est au courant de la situation a voulu vous donner un, un petit conseil ce soir. Regardez. Regardez. Ce soir, Marise, en ouvrant le rideau de Laurent et Pascal, tu vas pouvoir effacer plein de mauvaises choses. Prends ton courage à deux mains et n'hésite pas. Oui, il n'y a que des gens gentils dans cette émission. <rire> hein. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez effacer, Marise Il y a des mauvaises choses que vous oui. voulez effacer Oui. Mm. Vous n'avez pas vécu que des choses belles oh Non. Non oh Non. Et vous croyez qu'on peut comme ça revenir en arrière et, et effacer les... Peut-être pas revenir en arrière. Oh non, on va pas. Mais en tout cas, arranger les choses, peut-être oui. Les améliorer Oui. Vous en avez envie, en tout cas Oui. Alors... Peut-être un deuxième, un deuxième conseil, toujours d'une personne sympathique, vous allez voir. Ce soir, Maris, tu vas recevoir un très joli cadeau, un cadeau de l'amour. Alors ce soir, vous allez, on est des Pères Noël, Pascal et moi. Vous allez recevoir un très joli cadeau. Un cadeau de l'amour, nous dit cette dame. Oh là il faut savoir accueillir les cadeaux aussi, Marie. Il n'y a pas que des choses mmh. difficiles dans la vie. Non, non, non. Est-ce que vous voulez savoir qui est derrière l'écran, oui. qui est derrière le rideau et qui est venu vous dire quelque chose ce soir mmh. Vous ah. avez une petite idée déjà oui. hein Vous appréhendez ou vous avez envie Non, j'ai envie. Vous avez envie Oui. oui C'est bien. Alors, je vais vous demander, Marise, de regarder cet écran et puis on va faire apparaître le, le visage de cette personne. Jean-Christophe. Bonsoir, maman. Oh, Jean-Christophe. <rire> vous avez dit que c'est une bonne nouvelle et une Bonsoir, bonne surprise. Bonsoir, mon chéri. 
Ça va Ça va, mon bébé. Bon, ben bah, voilà. Euh, je suis venu... Je... Prenez votre temps, Jean-Christophe. Tout va bien, Jean-Christophe. Prenez vraiment tout votre temps. Tout le monde est très ému, on a tout le temps qu'il faut. Je suis là pour te dire que je t'aime. Moi aussi. Tu es, tu es ma mère. Je suis aussi là pour, pour te dire que je te pardonne pour ce qui s'est passé il y a 25 ans. Aujourd'hui, maintenant, j'ai construit ma vie, j'ai une femme. J'ai deux enfants, qui sont tes petits-enfants. Et je voudrais partager mon, mon bonheur avec toi. Et qu'on soit, qu soit, qu soit plus séparés, qu'on puisse refonder une famille. Voilà. Vous savez que vous avez un fils formidable, hein Oui. Mais il y a tellement longtemps que je ne l'ai pas vu. Ouais. C'est ce qu'il trouve aussi. Quand je l'ai vu, il était à l'armée. Mais maintenant, il a 30 ans. C'est plutôt une bonne nouvelle ah Oui. Oui, c'est une bonne nouvelle. Je m'en doutais un petit peu, quand même. Mais je pensais pas que ça arrêtait jusque-là. <rire> Vous êtes touché par la démarche qu'il fait ce ah, soir Oui, très touché. Très touché oui. Ça se voit dans vos yeux ah, Oui, vraiment. Heureuse oh, Très heureuse. Vous avez des beaux yeux, Marie. Merci. Mais chez vous, parce qu'il commence toujours comme ça. <rire> Marise, on ne va pas faire durer les choses trop longtemps. Vous avez... Euh... Tout qu'ils ont du, du temps à attraper quand même. Hein <rire> oui. Je vais vous demander, je vais vous aider d'ailleurs à vous lever. Ne bougez pas. Je vais me mettre à côté de Marise. On va regarder. Vous connaissez l'émission, Marise Vous l'avez oui, déjà vue Alors, vous savez qu'il y a un rideau que si vous voulez retrouver votre fils, qui est très ah non, on impatient de vous retrouver. On ouvre le rideau. On ouvre le rideau, on ouvre le rideau. On ouvre le rideau Alors on ouvre le rideau. Jean-Christophe nous a dit euh, plein de fois pour avoir cette émission et ça fait quelques semaines déjà qu'on est avec lui, qu'on le contacte, qu'on travaille avec lui, notre, notre équipe qui est avec vous, euh, qu'il voulait vraiment gommer le passé, il ne voulait pas revenir sur ce qui s'est passé il y a 20 ans. Il comprend, il, il, vous, il vous pardonne quelque part, il a surtout envie de donner de l'amour et se dire c'est dommage de ne pas se voir et de ne pas continuer d'avoir une relation entre nous, euh, qu'elle ne voit pas mes enfants, qu'elle ne voit pas ma femme. Et je vous remercie. Mais madame, c'est normal. En tout cas, nous, on est très heureux d'avoir permis ce, ce contact. Merci. Et Merci. puis, on vous laisse euh, vous dire tout ce que vous avez à vous dire en coulisses. Merci beaucoup.